இன்னும் கொஞ்சம் ஹாஃப் அண்ட் அவர் இருக்குது நான் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் சுவிட்ச் ஆகி டீச்சர்ஸ் பக்கம் எத்தனை யார் யார் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறீங்க ப்ளீஸ் ஹம்ப்ளி ரிக்வெஸ்ட் யோ ஹேண்ட் ரைஸ் யோ ஹேண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் தானே இருக்கிறீங்க இப்போ நான் பேரண்ட்ஸுக்கே பேசுகிறேன் வாப்பா மீதி ஓகே உங்களுக்கு வேணுமா தேவையில்ல நான் பேரண்ட்ஸுக்கு ஆ வேணுமா சரியா ஓகே நான் இங்கே பேரண்ட்ஸுக்கே பேசுது பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்ய என்று கண்டால் உங்களோட பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆக பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது நேரம் கொடுக்குற விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் கவனமாக பார்த்து கொண்டு செய்யக்கூடிய விஷயம்தான் பிள்ளைக்கு என்ன செய்ய கண்டு நம்பிக்கை கொடுக்குற ஆளாக இருக்கணும் உங்களோட பிள்ளை அவன் யார் அவன் சாதிக்க பிறந்தவன் சொல்கிற ஃபீலிங் எப்போ யாருக்கிட்ட இருந்து வரணும் கண்டால் உம்மா கிட்ட இருந்து வரணும் பிள்ளை தோத்துட்டு வந்து நிற்கிற நேரம் அந்த வாப்பை அணைச்சி கொண்டு சொல்கிற செய்திகள் இருக்கிற மகனை இந்த முறை விட்டுட்டோம்டா வார முறை பிடிக்கிறோம்டான்னு சொல்லி போட்டு கொடுக்குற விஷயம் யாருக்கிட்ட இருந்து வரணும் கண்டால் வாப்பா கிட்ட இருந்து வரணும் இந்த உம்மாவும் வாப்பாவும் அந்த பிள்ளைங்கள் விழுகிற நேரம் எல்லாம் தூக்கி விடுறவங்களாக இருப்போம் என்று கண்டால் அந்த பிள்ளை தோத்துட்டு வந்து நிற்கிற நேரம் எல்லாம் தைரியம் கொடுக்குறவங்களாக இருப்போம் என்று கண்டால் அந்த பிள்ளை மனசுடைஞ்சு நிற்கிற நேரம் எல்லாம் அவனோட மனசுக்கு ஆறுதலாக மறந்து போடக்கூடியவங்களாக இருப்போம் என்றால் அந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க என்று கண்டால் ஒரு நாளும் என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா லைஃப்ல தோத்து போக ஒரு பிள்ளைகள் உள்ள என்ஷியஸ்லி பார்த்துட்டு இருக்குது டீச்சர் எழுதியிருக்கிறாங்க உமாக்கு எழுதியிருக்கிறாங்க என்னமோ தெரியல என்னம்மா டீச்சர் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த பிள்ளை கேட்குது இப்போ தாய் சொல்கிறார் டீச்சர் எழுதியிருக்கிறாங்க ராஜா ஒன்ன மாதிரி ஒரு கெட்டிக்கார புள்ள இந்த ஸ்கூலில் கிடையாது ஒன்ன மாதிரி ஒரு கெட்டிக்கார புள்ள இந்த ஸ்கூலில் கிடையாது ஆகவே ஓண்ட ஸ்பீடுக்கு மற்றவங்களுக்கு வர இயலாதாம் அதனால் டீச்சர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்னை வீட்டில் வச்சு எனக்கு படிப்பிக்க சொல்லிட்டு அப்போ நீ பெரிய ஒரு ஜீனியஸாக வருவாயண்டு பெரிய ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டியாக வருவாயண்டு இது யார் சொல்கிறது தாய் மகனுக்கு சொல்கிறது கேட்டதும் மகன் சந்தோஷப்பட்டான் என்ற டீச்சர் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அதை தாய் சொல்கிறாள் இப்போ பிள்ளை முழுசாக நம்பிருச்சு நான் ஒரு ஜீனியஸ் என்னது நான் பெரிய ஆளாக வரப்போகிறேன் இப்போ தாயிட கைடன்ஸுக்கு கீழே புள்ள வளருது அந்த புள்ள தாயிட கைடன்ஸுக்கு கீழே வளர்ந்த புள்ள தான் பிற்காலத்தில் உலகத்துக்கு ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று கண்டுபிடிப்புகளை கொடுத்த கிரேட் சயின்டிஸ்ட் தோமஸ் அல்வா எடிசன் இது வந்தது பிரச்சனை இல்லைங்க வந்ததுக்கு பொறு ஒரு காலம் இவர் சயின்டிஸ்டா இருக்கிறார் தாய் இறந்து போயாச்சு தாயிட கபர்ட கிளீன் பண்றார் ஒரு லெட்டர் வந்து விழுது லெட்டர் எடுத்து பார்க்கிறார் இது என்ன லெட்டர்னு பார்த்தா இவர் சின்ன வயசுல இருக்கிற நேரம் டீச்சர் தாய்க்கு எழுதின கடிதம் ஓபன் பண்ணி பார்த்தார் அதுல எழுதப்பட்டிருந்தது என்ன அது உங்களோட மவன் எங்களோட ஸ்கூலில் படிக்க பொருத்தம் இல்லை அதனால் வீட்டில் வச்சுக்கொள்ளுங்க சிம்பிளாக சொன்னால் உங்களோட மவன் உருப்பட மாட்டான்னு இது போகிற ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாது அனுப்ப வேணாம் இதை பார்த்த தோமஸ் எடிசன் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறார் உலகத்துக்கு என்ன செய்ய தெரியுமா இதில் எழுதப்பட்டிருந்த விஷயத்த மட்டும் என்ன தாய் என்கிட்ட சொல்லி இருந்திருந்தால் மகனை நீ படிக்க பொருத்தம் இல்லாதவன்று சொல்லியிருந்தால் நான் ஒன்றுக்கும் இல்லாமல் தான் போயிட்டுருப்பேன் உருப்படாமல் போயிட்டுருப்பேன் என தாய் சொன்னால் நீ சாதிக்க பிறந்தவன் நீ ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டியா வர போற முழுமையாக நம்பினன் தாயிட வார்த்தைக்கு பின்னால போனன் இன்றைக்கு சாதிச்சுட்டு நிற்கிறேன் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஒரு புள்ள வந்து கொஞ்சம் தோத்துட்டு வந்தா என்ன செய்வோம் அப்படிதான் இப்படி இருந்த தோத்துட்டு வார நேரம் தான் அந்த பிள்ளைக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் தெளிவா கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு பிள்ளையும் வானத்துல மின்ற நட்சத்திரம் மாதிரி அந்த லெவல கொண்டு வர்றதும் இல்லாம போறதும் ஒன்றுக்கும் இல்லாம ஆக்குறதும் எங்கட கையில் இருக்கின்ற முழு பொறுப்பு எடுங்க பேரண்ட்ஸ் நீங்க நீங்க எடுங்க முழு பொறுப்பு அல்ல எங்களோட இருக்கிறான் நாங்க பண்ற முயற்சி ஒரு நாள் வீண் போவாது ஒவ்வொரு பிள்ளையும் வந்து சாதிக்கிறதுக்கு பொருத்தம் ஆனா அவங்க சாதிக்க வைக்கிறோமா இல்ல ஒன்றுக்கும் இல்லாம ஆக்கிரமா எங்க கையில் இருக்குது பேரண்ட்ஸ்ல கையில் இருக்குது ஒரு கழுகு என்ன செஞ்சுன்னு கண்டா போயிட்டு ஒரு வான்கோழி கூட்டில் முட்டையிட்டுச்சு முட்டையிட்டா இந்த கழுகு முட்டையோடு சேர்த்து வான்கோழி முட்டைகளையும் சேர்த்து இந்த வான்கோழி அடக்காதுச்சு வான்கோழி குஞ்சுகளோட கழுகு குஞ்சும் வெளியில் வருது கழுகு குஞ்சு வெளியில் வந்து பார்க்குது வாவு இந்த வான்கோழி தாய் தான் என்ன தாய் இந்த கழுகு சாரி வான்கோழி குஞ்சுகள் தான் என்ன சகோதர சகோதரிகள் நினைச்சிட்டு தன்னையும் ஒரு வான்கோழியாக நினைச்சிட்டு அதுகள் செய்கிற வேலை எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்குது ஒரு வான்கோழி என்ன செய்யுமோ அதெல்லாத்தையும் இந்த கழுகு செய்யுது ஒரு நாள் அப்படி வெளியில் உலாவி கொண்டிருக்கிற நேரம் 
இந்த கழுகு கொஞ்சம் இப்படி வானத்தை பார்த்துச்சுது பார்த்தா அங்கே ஒரு லெஜண்டரி பேர்டு அழகான முறையில் வானத்தில் மிச்சம் உயரத்தில் வட்டமிட்டு கொண்டு இருக்குது என்னது ஒரு கழுகு இதுக்கு தெரியாது கழுகுன்னு சொல்கிறது ஓடி போயிட்டு தாய்கிட்ட கேட்டுது தாயே தாயே என்ன அது அது என்ன பேர்டு அது அவ்வளோ அழகாக பறக்குது எங்களுக்கெல்லாம் பறக்கலாம் தான் அந்த மாதிரி வான்கோழி தாய் சொல்லிச்சுது அதுக்கு பேர் கழுகு ஈகல் அது ஒரு லெஜண்டரி பேர்டு அவங்கெல்லாம் வானத்தில் பறக்கலாம் நாங்கள்லாம் யாரு வான்கோழிகள் நாங்கள்லாம் அவ்வளோலாம் பெருசாக பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படப்படாது நாள் அடி மிஞ்சி மிஞ்சி முனா பறக்கலாம் என்று இதை தாய் சொன்னதுனால இந்த கழுகு நம்புது என்னால் நாள் அடி தான் பறக்கலாம் என்று நம்பி கடைசி முட்டும் வான்கோழிகளோட வாழ்ந்து கடைசி முட்டும் வான்கோழிகள் செய்கிற வேலையை செஞ்சுட்டு நாளடி நாளே நாளடி பறந்துட்டு லைஃப்பில் வான்கோழியாகவே இறந்து போனதாக ஒரு கதை இருக்குது தாய் சொன்ன மெசேஜை முழுமையாக என்ன செஞ்சிருக்குதுன்னு கண்டால் அந்த கழுகு கொஞ்சம் நம்பிச்சு உங்களோட புள்ள யாருன்னு கேட்டால் வான்கோழி இல்லாத என்னது அது கழுகு உங்களோட புள்ள உலகத்துக்கு என்ன செய்யணுங்கன்னா எல்லாரும் அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மேலே போக வேண்டிய புள்ள தான் ஆனால் அதை மேலே கொண்டு போகிறதா இல்லையான்றது யாரோட கையில் இருக்குது பேரண்ட்ஸ் எங்கட கையில் இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு சின்னத்திலேயே தன்னம்பிக்கையை விதைங்க 